subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the third step to improve the crops is crop protection management. जो क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटी एंड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के बाद उनको मैनेज करना उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है तो जो क्रॉप्स होती हैं फील्ड में उनमें बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं और उन डैमेज का रीजन होते हैं वीड्स इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस अलग अलग डिजीजेस हो सकते हैं पेस्ट हो सकते हैं वीड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो हमने क्रॉप ग्रो की है वो खराब हो सकती है ठीक है तो वट आर वीड्स Weeds are unwanted plants which grow in the field. Field के अंदर जो unwanted plants grow हो जाते हैं उससे क्या होता है उनको भी कुछ nutrients चाहिए होते हैं वो जो crop के nutrients हैं उनको use कर लेते हैं and crop को proper nutrients नहीं मिल पाते फिर तो इससे crop खराब हो जाती है ठीक है तो the examples of weeds are xanthium, parthenium, etc. ऐसे कुछ weeds होते हैं जो की जो सॉइल है उसके अंदर अपने आप से ग्रो हो जाते हैं फील्ड के अंदर एंड उसकी वजह से जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है दे कम्पीट विद क्रॉप फॉर फूड स्पेस सनलाइट एंड यूज न्यूट्रिय एंड रिड्यूस क्रॉप की ये जो वीड्स होते हैं होते तो ये भी प्लांट्स हैं, सो so, ये क्या करते हैं कम्पीट करते हैं क्रॉप के साथ फूड के लिए भी स्पेस के लिए सनलाइट के लिए न्यूट्रिय के लिए तो so, इसकी वजह से क्या होता है क्रॉप जो है मेन हमारी जो क्रॉप है उसको ये सारी चीजें कम मिलती है या मिल नहीं पाती तो so, इसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाती है जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो रूट स्टेम लीव इन सब पे डैमेज कर देते हैं इनको खराब कर देते हैं ठीक है जो पेस्ट होते हैं दि सक सेल साफ एंड बोर इन टू स्टेम एंड फ्रूट ये स्टेम्स में फ्रूट में चले जाते हैं और उनमें जो सेल साफ होता है उसको खराब कर देते हैं और इससे क्रॉप की ईल्ड रिड्यूस हो जाती है कम हो जाती है प्लांट्स में जो डिजीजेस हैं वो पैथोजें की वजह से होते हैं जैसे कि वायरस की वजह से बैक्टीरिया की वजह से पंजाए और इन सब की वजह से जो जो डिजीजेस होते हैं उससे क्रॉप की ईल्ड कम हो जाती है वीड्स इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूजिंग केमिकल्स लाइक वीडिसाइड पेस्टिसाइड एंड पंजीसाइड इन सबको यूज करके हम वीड्स को पेस्ट को इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं इनको किल कर सकते हैं इनको यूज करने के लिए कैसे किया जाता है जो क्रॉप प्लांट्स है उनके ऊपर उनको स्प्रे कर दिया जाता है इन सब मेडिसिन को इन सब केमिकल्स को और इससे क्या होता है जो सीड्स हैं और सॉयल है वो बच जाती है सिंस दीज केमिकल्स आर पॉइजनस एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल्स कैन कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्योंकि ये सब पॉइजनस है ठीक है ये जो केमिकल्स हैं पॉइजनस होते हैं तो इनको लिमिटेड अमाउंट में हमें यूज करना चाहिए ज्यादा यूज करेंगे तो इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है सॉइल खराब हो सकती है वाटर पोल्यूट हो सकता है ठीक है तो दिस इज बेसिक अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अब हम देखते हैं कुछ कॉमन इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं सो दीज आर समन पेस्ट जो की इंसेक्ट पेस्ट जो की क्रॉप को खराब करते हैं नाउ Weeds, insects and diseases can be controlled by various methods. किस तरीके से हम weeds को insects को diseases को रोक सकते हैं crops में लगने से तो so first है pesticide use करके जिनमें herbicides होते हैं मतलब जो थोड़े herbal होते हैं उनमें chemicals कम होते हैं Insecticides use करके जैसे की मलाथियन लिंडेन थोडेन and etc. और फंगिसाइड हम यूज कर सकते हैं इन सबको यूज करके जो इंसेक्ट्स हैं, वो नहीं आएंगे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं मैकेनिकल रिमूवल मतलब उनको हम मैकेनिकली भी रिमूव कर सकते हैं केमिकल स्प्रे करने के अलावा केमिकल स्प्रे करने से जो दूसरा मेथड है वो है अगर उनको मैकेनिकली हटा ही दे वहां ठीक है तो उससे केमिकल्स भी क्रॉप में नहीं जाते यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड समर फ्लोइंग मतलब समर में उनको फ्लो करना जो फील्ड है उनको फ्लो करके क्या होता है उससे जो अंदर के जो सारे पेस्ट हैं वो सारे निकल जाते हैं ठीक है और ऐसी वैरायटी यूज करना क्रॉप की जिसमें वीड्स ना आए या जो इंसेक्ट्स को या डिजीजेस को अट्रैक्ट ना करें प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन जो सीड बेड है उनको प्रॉपर प्रिपेयर करना टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप अगर हम टाइम से क्रॉप को सो करेंगे तो जो ये वीड्स और सारे पेस्ट है वो नहीं आते 
और इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर इन सब चीजों से हम जो क्रॉप है उनको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं वीज इंसेक्ट और डिजीजेस से ये तो हो गया कि अगर हम क्रॉप को जब क्रॉप ग्रो हो रही है उनको हम तब प्रोटेक्ट कर रहे हैं अब जब क्रॉप ग्रो हो गई हमने उनको कट कर लिया उसके बाद जब हमें ग्रेन को स्टोर करना है ठीक है उसमें भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई स्टोर करते टाइम बहुत सारा लॉस हो सकता है ग्रेन का ठीक है तो ये जो लॉस हो रहा है स्टोर करते टाइम उसके जो फैक्टर्स है वो बायोटिक भी हो सकते हैं मतलब लिविंग भी हो सकते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, रोडेंट्स पंजाए माइट्स एंड बैक्टीरिया और ए बायोटिक भी हो सकते हैं मतलब नॉन लिविंग भी हो सकते हैं जैसे कि इन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर अगर मॉइस्चर इन अप्रोप्रिएट है ज्यादा है या कम उससे भी क्रॉप खराब हो सकती हो सकती है टेम्परेचर जो है वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है उससे भी क्रॉप खराब हो सकती है तो जहां पर स्टोर किया जा रहा है इन सब चीजों को वहां पर इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी लॉस इन वेट पुअर जर्मिनेबिलिटी डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस इससे क्या होता है इन सब चीजों से क्या होता है जो क्वालिटी है क्रॉप की वो खराब हो जाती है उसका वेट जो है वो कम हो जाता है प्लस वो जर्मिनेट प्रॉपरली नहीं कर पाते और कलर उनका थोड़ा डिसकलर हो जाता है ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी ऑब्वियसली अगर ये सब चीजें हो गई तो उनको मार्केट में कोई भी खरीदेगा नहीं कोई भी उनको मार्केट में जाकर उनको हम सेल नहीं कर सकते तो क्रॉप अल्टीमेटली वो बेकार हो जाते बिना किसी यूज के होता Preventive and control measures are used before grains are stored for future use. Grains को store करने से पहले बहुत सारे measures हमें control measures use करने होते हैं ताकि जो grains है उसमें storage जो storage loss हो रहा है वो ना हो They include strict cleaning of the produce before storage. Store होने से पहले जो produce है जो crop हमारे पास आई है उसको properly clean करना जरूरी है उसको properly dry करना जरूरी है सनलाइट में और उसके बाद शेड में दोनों तरीके से पहले सनलाइट में ड्राई करना फिर विदाउट सनलाइट उसको ड्राई करना इम्पोर्टेंट है फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स फ्यूमिगेट करके मतलब उसमें केमिकल्स डाल के जो भी पेस्ट अगर उनमें है उनको किल करना भी बहुत जरूरी है प्लस जहां पर हम उनको स्टोर कर रहे हैं उस जगह की क्लीनिंग बहुत जरूरी है वहां पर बिल्कुल प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए एंड वहां पर रोडेंट्स नहीं होने चाहिए कोई बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए अच्छे तरीके से वहां की क्लीनिंग होना भी बहुत जरूरी है। दिस इज अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक